Thank you, and uh, a warm uh, thank you both to the Hermitage, to SciFest, uh, also thank you to uh, the Italian Consulate. Uh, they've all collaborated to bring me here today. So yes, a uh, warm uh, thank you to you all. My name is Emilio Vavarella. I'm not going to uh, spend any time introducing myself. I want to delve straight into my projects. Uh, Здравствуйте, я бы хотел поблагодарить всех, кто помог мне приехать сегодня сюда и прочитать лекцию. Это Государственный Эрмитаж, это фестиваль Киберфест и итальянское консульство. Я не хотел бы тратить время на то, чтобы представлять себя, хотел бы сразу перейти к рассказу о своих работах. The title of my presentation is Between Form and Information. Now, when we talk about form and information, Um, we often use these terms in various ways, uh, referring to different things. Название моей сегодняшней лекции между формой и информацией. Когда мы говорим о форме и информации, мы используем эти термины самым разным способом. Now, what I want to show you is that actually every time we talk about information, we are always talking about form, and every time we talk about form, we really are talking about information. Сегодня я хотел бы подчеркнуть, что когда мы говорим об информации, мы всегда должны также говорить о форме. Когда мы обсуждаем форму, это всегда информация. So I will start my presentation with something that is very personal and uh, a project, uh, part of a series entitled The Other Shapes of Me. Начну я с рассказа об очень личном проекте, который называется Другие формы меня. And this very personal thing is DNA. DNA is something that you probably all know, and it's something in which form and information uh, coincide. Личным этот проект делает для меня ДНК. ДНК – это то, как раз та вещь, в которой форма и информация максимально совпадают. I'm going to show you DNA in various ways. This is a sample of my saliva. It contains my DNA. This is also DNA. Is shown in a different form. Я вам покажу различные формы своей ДНК. На первом слайде вы видели образец моей слюны, а теперь вы видите расшифровку моего ДНК. This is also DNA, and this is a very common format for how we can represent it. In fact, the title of my project is taken from the first line of this code. Это также э, форма, в которой может быть представлена ДНК, генетический код. И название моей работы, о которой я буду рассказывать, взято с, из первых строчек вот этого шифра. Now, something interesting is that in order to see DNA the way I showed it to you, we actually have to go through another form, which is this one. And this is the form of binary codes, a series of zeros and one that allow our computers to compute the information that correspond to our genetic code. Для того, чтобы представить ДНК в той форме, которую я вам показала, последовательность генетических, генетический код, сначала ДНК должна пройти обработку, компьютерную обработку и быть представлен в виде вот такого двоичного кода, в виде нулей и единиц. And after this short introduction, I will delve into the project. Now, the project really started as I was thinking about all of this, And I came across this technology. This is a jacquard loom. It's a textile loom invented at the end of the 19th century. It's used to make textiles. Uh, it was created in France. And something interesting is that this was the first industrial machine that could be automated using binary codes. Ну и теперь э, подробнее о самом проекте. Когда я рассуждала ДНК и формах ее представления, я э, обнаружил информацию об вот этой вот машине. Это так называемый жакардов станок. Это первый, наверное, станок, который был, использовал компьютерную технологию. Он был изобретен в конце 19 века во Франции. So, here is my idea. What happens if I feed my entire genetic code to a 19th century machine? Can I actually produce a textile that includes all of my genetic information. And not only I wanted to do this, I wanted this operation, this performance, if you want, to be performed by my mother, by the person who already created, co-created my genetic code. I wanted her to learn how to use this machine, and I wanted her to reproduce this new form 
of the same information that is already contained within my genetic code. Идея проекта состояла в том, чтобы э, скормить э, информацию моего ДНК вот этой вот э, древней машине 19 века, попробовать интерпретировать, полностью перевести генетическую информацию в э, ткань, в ткачество. Э, для этого я хотела, чтобы моя мать научилась работать на, жакар, на жакардовом станке, чтобы она смогла э, произвести эту ткань. Э, мать, которая уже поучаствовала в создании того же самого набора ДНК, чтобы она смогла воспроизвести процесс создания человека в автоматическом виде с помощью двоичного кода. Now, besides the symbolic value of having this work performed by my mother, there are also very important historical parallelisms. Uh, so, for example, among the first people that were hired to work in the uh, on the first computers that were women that came from the world of textile manufacturing. Um, they were considered particularly good at working with uh, threads or small circuits. Uh, the word computer itself was first used to define the work or labor of women that had been hired for certain kind of tasks. So the history of computer science or the history of computation corresponds in many ways to the history of textile manufacturing and the jacquard loom really represents this point of convergence. Um, помимо весьма символического значения, которое придавал тому, что моя мать будет работать на этом uh, жакардовом станке, создавая uh, копию ДНК, uh, здесь также очень интересные исторические параллели. Во-первых, потому что первые женщины, которые привлекались к работе на компьютерах, вернее, первые люди, которые привлекались к работе с компьютерами, были женщины, которые очень хорошо умели работать на откатских станках, обладали необходимыми uh, навыками. Uh, таким образом, uh, история компьютерных uh, технологий очень тесно связана с историей качества. Now, here you're seeing some photos that documented this process, but eventually the result was something like this. A textile produced by only two kinds of threads. Um, it is a binary production uh, with threads in black and white. And every single pixel corresponds to information in my genetic code. Вы видели фотографии, которые документировали процесс создания шпалер. В результате получилась монохромная работа. Она была сделана с использованием только двух нитей, черный и белый, которые представляли двоичный код. И в результате получилось вот такое вот изображение. Каждый пиксель этого, этой шпалеры – это генетическая информация из моей ДНК. Of course, working with a 19th century machine also means working within very specific uh, technical limitations. So, for example, the width of the textile could only be 60 centimeters. And within these 60 centimeters, I was trying to squeeze as much information as possible so that the textile was basically the most compressed format in this specific material that was able to be produced with that specific technology. And the length, which is about 80 meters, uh, was also the shortest possible compression of all of my genetic information. Когда работаешь на станке 19 века, возникают известные технические ограничения. В частности, например, ширина этой работы не могла быть больше 60 сантиметров. А длина полотна, которая в результате получилась 80 метров, это самая максимальная форма компрессии, которая была возможна для вот такого метода воспроизводства ДНК. Once this was done, I created this installation. Uh, this is how the final work is shown. It is composed of three parts. The installation has the jacquard loom used to produce the textile. The textile on the lower part, which is uh, attached to that red beam. And then there is a video. And uh, the video or film uh, documents uh, the labor of my mother, reintroduces a human factor within uh, the work and shows also the production process as part of the final work. 
Инсталляция, которая появилась в процессе этого проекта, вы можете увидеть здесь. Она состоит из трех частей. Первая часть – это, собственно, жаккардовый станок, на котором производилась работа. Вторая часть – это полотно, которое было соткано. Вы видите, внизу оно намотано на большой такой новой. И третья часть – это видео, которое документирует процесс создания полотна, которое документирует мою мать за работой, и все вместе создает вот эту вот инсталляцию. Now I would like to show you the trailer of the film that is featured in the installation uh, to give you a sense of what it feels like and if we have time at the end of my presentation I will show uh, the full film which is uh, 20 minutes long. Сейчас я хотел бы показать вам трейлер uh, фильма, который показывается как часть инсталляции. Если в конце у нас будет время, то я могу показать и целиком весь фильм, он всего 20 минут. Um, something that I want to say about the film is, first of all, that I don't consider myself a filmmaker, I consider myself an artist, but when I approach filmmaking, for me it's always a question of how do I turn information into form? Which images are inside the frame? Which images are outside the frame? or how do I convey all the information of a production process that lasted nine months over just a few minutes. So these were really the questions that were driving uh, the way I put together the film that hopefully I can show later. Когда я работала над созданием этого фильма, я должен в первую очередь сказать, что я не режиссер, не видеооператор, а я художник. Для меня в первую очередь стоял вопрос того, как же передать информацию в виде формы, как можно сжать процесс создания полотна, который занял 9 месяцев, всего в несколько минут фильма. И вот эти вот вопросы, которые мне пришлось решать, которые я задавал себе при создании фильма, которые вы, надеюсь, увидите в конце этой лекции. Um, something 
that will show a different way of transforming information in new form is uh, this other series called Section, also part of the same body of works, The Other Shapes of Me. And through some software that I developed, I decided to use a modern loom, which is this one. Uh, modern looms can work with different colors, can work with larger dimensions and can work at higher resolutions. Здесь вы видите еще одну, один способ трансформации информации в форму. Другая часть моего проекта называется «Разделы» или «Части». Я решил, что информацию ДНК можно попробовать декодировать с помощью современного ткацкого станка. Ткацкие станки обладают куда большими способностями. Они могут создавать полихромное полотно, полихромное изображение других совершенно размеров. So starting from the same information, the same code, I translated it this time using four different colors that correspond to the four bases of the DNA, a uh, black background, and then I sliced this code in uh, sections. And the result was this installation that you can see here, where every section is as high as I am tall, and then the width varies as a form of a uh, some kind of barcode, um, if you want, that reproduces or reintroduces this idea of the code that, yeah, structures the work. Я разложил свой код ДНК на четыре составляющих, четыре цвета, использовал их в создании этих полотен. Они все высотой ровно с меня, то есть это мой рост. Ширина же, так сказать, штрих-код ограничена информацией в ДНК. Now, as I said at the beginning, every time you work with a technology, you always work within certain sets of limitations. Uh, within the specific limitations of this more modern Jacquard loom, I could produce something different. Uh, different resolution, different colors, it means giving a new form to the same information. Когда работаешь с любой, с любой технологией, ты все равно находишься в рамках определенных ограничений. В данном случае ограничения накладывал э, возможности современного ткацкого станка. Здесь я смог уже представить информацию с помощью четырех различных цветов, с другой степенью разрешения. Однако все равно это все определяется способностями механизмов. My next step in this project was starting a game from the DNA and this time creating a series called Samples. Um, а следующая часть проекта была также основана на моей ДНК. А здесь я создал работу под названием образцы. Samples are produced in a way that allows me to turn the original code into different images using all kinds of textile machines, uh, all kinds of materials and all kinds of renderings or visualizations of the code. And here I want to make an important distinction. In the previous two works, the text that you see is almost a perfect translation of the code, which means that technically in the future you can get the textile and you can extrapolate my genetic information. With the samples instead you have an image that is derived from the code, but will not allow you to go back to the original information. В этой третьей части проекта я использовал свою ДНК, однако разложил ее по новому, таким образом, чтобы ее можно было воспроизводить во всех видах материалов, на всех видах ткацких станков. И здесь проходит важное отличие между первыми двумя проектами и третьим. Если первые два проекта являются точной интерпретацией моего, моей ДНК, и теоретически в будущем можно взять эту информацию и таким образом восстановить полностью последовательность генетического кода, то здесь это просто изображение, такого не получится. Здесь информация уже представлена по-другому, по-другому интерпретирована. The next step of this project was moving outside of the world of textiles and putting together all of this research to publish a book. Uh, the book also takes the title from the first line of my genetic code. Um, it was uh, published by Muth and it is a collection of 15 contributions from different thinkers and practitioners from uh, different fields, from history of science and technology, uh, media philosophy, bioengineering, art theory and curating. 
Ну и заключительная часть проекта была э, осуществлена в виде э, публикации. Я отошел от э, ткани, от процесса создания э, ковров, так сказать, э, шпалер, и опубликовал книгу, которая состоит из 15 статей от разных авторов, включая меня. Э, это философы, это э, биоинженеры, э, те, кто занимается различными видами искусства, науки и исследований в разных совершенно областях. And finally, um, I have started to move uh, towards a new project called the Other Shapes of You, where I'm using these techniques, uh, but with the DNA of uh, other people, uh, so in, for example, collectors who can obtain something that I call a genetic portrait. Uh, which contains their genetic information, but at the same time negates uh, their image. Эта книга была опубликована в издательстве Moose Publishers. Ну и наконец я перешел к следующей части проекта. Теперь этот проект называется "Другие формы тебя", и он использует уже ДНК других людей, например, коллекционеров, которые могут заказать так сказать, свой генетический портрет. Портрет, который будет включать их персональную генетическую информацию, однако не будет содержать их изображение. And the last, um, let's say, spin-off of this body of research was a series of public programs and uh, conferences and encounters. All of this was produced in the last two years uh, during uh, the COVID pandemic, so a lot of these activities happened online. Uh, but it must be said that this project was uh, almost entirely produced uh, through public funding and private funding, and it was curated and produced by a cultural association called Random, and within uh, the framework of the Italian Council, which uh, sponsors uh, contemporary art in Italy. And as part of that, we also developed uh, these events that allowed me to both communicate the project or, for example, show the film, uh, connect to different audiences, uh, uh, but also bring together people from different fields that could connect to the project, connect to some of the themes or the topics in my work, uh, and could do that from their specific expertise or perspective. Uh, no, так сказать, спин этого проекта или продолжение этого проекта, это серия э, публичных презентаций и конференций, которая прошла на протяжении последних двух ковидных лет. В основном они были все онлайн. Эти лекции были организованы при, помощи, при поддержке ассоциации Random с помощью частного и общественного финансирования и также с помощью при поддержке Итальянского совета, который развивает современное искусство и проекты, связанные с современным искусством. Благодаря их поддержке я смог привлечь к работе над этим проектом людей из самых разных областей и таким образом они смогли внести свой вклад uh, обладая знаниями uh, отличными от моего. And now I'll move to the second part of the presentation, uh, which focuses on another body of works entitled The Other Shape of Things. Uh, it is composed of two different series, uh, Failed Objects and Data Morphosis. Uh, Data Morphosis is actually the project uh, that I have exhibited in uh, the room just behind you and uh, it is my contribution to the exhibition uh, program of uh, SciFest. Uh, I will start with the first one, Failed Objects. Ну и во второй части своей лекции я бы хотела рассказать о втором проекте. Он называется «Другая форма вещей». Он состоит из двух частей. Одна – ошибки или сломанные предметы. Вторая часть называется «Датаморфоз». Она как раз представлена в рамках киберфестиваля. Здесь вы можете увидеть ее работы в соседнем зале. Now, the, the Other Shape of Things is really a series about giving new form to previous information. And this project, Failed Objects, start from a collection of failed objects, uh, specifically failed 3D prints that I collected. And uh, I collected from 3D printing labs all over the world. I wrote to a lot of people and I asked them to send me their failures, uh, their wrong objects, and I collected these objects before they would be destroyed, and I used them as the starting point for an artwork.
Основная идея этого проекта – придать новую форму информации, которая уже существовала. В рамках этого проекта я собирал отходы производства, брак, 3D-печати в разных лабораториях по всему миру. Я писал им и просил прислать мне то, что у них не получилось, их ошибки до того, как они уничтожили результаты своей работы. Таким образом, собрал достаточно большую коллекцию. So I set up a process. Uh, the process is very linear. I start with an object like this one, uh, a failed print that someone discarded. Then I take this object and I put it in a 3D scanner and I acquire a digital version of this object. Then I take this file, this digital version, and I give it to a 3D printer which will produce a copy of the first object. What happens is that in the translation from the physical object to the 3D scanning to the 3D printing, the copy acquires and distorts the previous information with new information. In short, it requires a new form. Процесс создания работ выглядит таким образом. Я брал бракованную 3D-работу, которую кто-то собирался выбросить, и помещал ее в 3D-сканер. Затем сканировал ее, и результат передавал на 3D-принтер, который печатал уже совершенно новое изображение. В результате получалась вещь, содержащая уже накопленные ошибки информации и выглядящая совершенно новым образом. After I have the first copy, I take the first copy and I put it in a 3D scanner. I scan it and then I 3D print it again and I make a copy of the copy. And then I repeat the process, identical process again with every copy until I'm satisfied with a series of objects that compose a sculptural series. And when I'm done with one series, I take another failed objects like this other failed school and I follow exactly the same process. Процесс постарялся несколько раз. Я брал, значит, полученную в результате э, печати работу, еще раз ее сканировал, еще раз печатал на 3D принтере, брал уже эту новую работу, еще раз сканировал, печатал до тех пор, пока мне не получалась серия скульптурных работ, затем переходил к следующему объекту. The interesting thing for me is that even though I'm working within the technical framework of two specific machines and a very specific artistic method that is always identical, the result is always unpredictable. So I never know exactly what kind of object I will get. And it's almost as if my intention or agency as an artist is mediated by the agency of the technologies that I use in my work. Самое интересное, что несмотря на то, что я все время использовал один и тот же процесс, одну и ту же методику и одни и те же должен был получать результаты, результаты были совершенно непредсказуемые. Таким образом, мое художественный посыл каждый раз по-новому интерпретировался самим способом производства объекта. And here you can see uh, just some images of how the work uh, is installed once uh, completed. Um, as I said at the beginning with the textile, I'm always interested in how we can push uh, towards the technical limitations of the mediums that we use. And I feel that in this project in particular, the aesthetic itself of the project is always matching uh, the technical output and limitations of the tools that I was using. Здесь вы видите пример инсталляции, как выглядела законченная работа, когда я ее представлял. Даже как из предыдущей работы с помощью тканей, я каждый раз пытаюсь превзойти перейти границы, которые накладывают на нас материалы, которые мы используем в своей работе. And the final project that I will uh, um, describe is datamorphosis. Um, I want to explain where the project comes from. Um, it started from an interest uh, in an ancient book, uh, over 2000 years old, called the Book of Metamorphosis, uh, written by Ovid, and uh, it contains 15 uh, uh, books, uh, although we would call them chapters today, um, and it's composed of about 12,000 lines of poetry. Um, now, a book like that uh, exists in different forms. Uh, there are forms like this. Uh, this is, of course, already a copy of something that existed before. That is another form, and it's a digital version of the same information contained in the other book. 
And that form um, is actually not a book. It's where a digital object, a digital model, looks like from the perspective of the computer. So, Следующая часть проекта называется Data Morphos. Несколько слов о том, откуда происходит название. Оно происходит от книги о виде метаморфоза, произведение, которое было написано более 2000, почти 2000 лет назад. И состоит из 15 книг или глав. Сам метаморфозы можно представить в самых разных видах. Вы видите, например, книгу, старую книгу. Вы видите также то, как этот текст может быть представлен в виде компьютерного кода. So this, for example, is a digital copy of a sculpture from Bernini called Apollo and Daphne, which by itself is already a new form of information contained in the book of Metamorphosis. If we look at the code within this sculpture, it looks like the image on the right. It's a series of coordinates where every point of the sculpture actually corresponds to specific coordinates in space that then allow the computer to reconstruct the form of the sculpture. Как я уже говорил, информацию можно представить самыми разными способами. Например, вы видели модель скульптуры Бернини, Аполлон и Дафна, которую при сканировании можно перевести в компьютерный код. Это последовательность координат. Каждая точка на этой скульптуре передана с помощью координат. И таким образом вот этот вот компьютерный код является копией произведения. So here my intuition was the following. What happens if I substitute the lines from the actual poem that describes a specific myth from the book of Metamorphosis to the corresponding lines in the code of the sculpture of that myth? В этом проекте я задался вопросом, что произойдет, если мы заменим текст, который есть в по имени метаморфоза, если мы возьмем его и перенесем в компьютерный код, который описывает скульптуру. Because we are working within a computational environment, all of this information is basically comparable. We are still talking about binary codes. And if we substitute some of the lines of the sculpture with an actual poem in Latin, the computer will still be forced to try to interpret those Latin verses as if they were the coding instructions to reconstruct the sculpture. Так как мы работаем с компьютерной средой, здесь вся информация представлена все в том же двоичном коде. И даже если мы берем латинский текст, переданный с помощью двоичного кода, и заменяем им настоящие координаты, настоящее описание скульптуры, компьютер все равно вынужден каким-то образом интерпретировать эту информацию. So here is an example. The first myth is the creation of the world. I took a 3D model of our planet. I always started from 3D models that already existed, and in fact there are already copies and versions of basically every myth in the Book of Metamorphosis. And then I substituted the first lines of the Book of Metamorphosis on the creation of the world, and the result was this one. Ну и что получилось в результате этого процесса? Я взял 3D-модель нашей Земли и начало метаморфоз. Первый миф – миф о создании мира. Когда я заменил код 3D-модели Земли с латинскими стихами, получилась вот такая вот форма. Once I had this information in my computer, I put it inside my 3D printer. And I let the 3D printer produce the object. Uh, and if you have seen how 3D printers work, they start with a line and then they slowly create layers, very thin layers, and one layer after the other, slowly this plastic material is deposited and the digital object is reproduced in a physical form. Я взял эту компьютерную модель и передал на свой 3D-принтер. Если вы знаете, как работают 3D-принтеры, они сначала рисуют линию, а затем начинают по слоям снимать слой пластика и таким образом создают трехмерные модели. Once the sculpture is produced, and you can see some examples uh, in the room behind you, um, this is what we get. I'm continuing this uh, series, uh, starting from 
the creation of the world, myth number one. There are 181 myths in the book of Metamorphosis and uh, of the 15 books uh, I have completed uh, the full translation of the first three in uh, sculptures. Но это результаты, которые вы можете увидеть в соседней комнате, готовые работы. Я интерпретирую все метаморфозы и уже дошел до конца третьей книги. And here I'm just going to show you uh, the last few examples of these sculptures. The process is always the same, but exactly like in the previous work, the result is always unexpected. Процесс создания работы всегда одинаковый, но, как вы уже видели, результат всегда непредсказуем. And with this, my currently, my last sculpture, I just want to thank you for your attention. Это на данный момент последняя моя скульптура, и на этом я хочу поблагодарить вас за ваше внимание. Thank you.